silipin din natin ng ilang headlines on social media. Unang-una on philstar.com, alas Pilipinas off to a roaring start. Oh. So alam natin na itong alas Pilipinas, the women's team uh, joined the AVC Challenge Cup and they did get their first win. Uh, last night against the taller Australian team, Alas Pilipinas will next face pool leader India later today with the hopes to qualify for the next round. Mm -hmm. So again, we're inviting everybody to watch the games live on One Sports, One Sports Plus, and the Pilipinas Live app. Okay, so Denise, ang Australia team at all, supposedly the tallest down yes, in the league. Yes, uh -oh. Pero ang India, sila ba ang number one? Sila ba ang top? At as of the moment for mm -hmm. their pool. So, mm -hmm. Uh, Philippines, Australia, Chinese Taipei, and uh, may isa pa eh. I, I just couldn't recall at the moment. Yung isa pang team, they're all in pool B, mm -hmm. actually. So again, tinalo ng Alas Pilipinas, ang team Australia, 25-22, 25, check that. It's 22-25, 25-19, 25-16, 25-21. So four sets lang kinailangan ng Alas Pilipinas. Para sa kagaya ko na ignorant about volleyball mm. mostly, ang mga scores na to, Iyan ba ay mga dikit? Anong indication ba niya? What, yes. What does this, this say? It okay. says na talagang uh, dikit na dikit yung laban. No? Kasi 25 yung end score lagi for each set. And then pag nag-tie kayo to 24 all, that's the only time that you have to extend the set because you have to win by at mm. least two points. Mm -hmm. So dikit yung mga laban, uh, pwera dun sa, 20, uh, sa third set rather, kung saan 25-16, medyo naiwana ng alas Pilipinas, mm. Young Australia, and of course, this is the first win for Coach uh, Jorge Souza de Brito, mm -hmm. the Brazilian coach that we have heading the women's national team. Ano ka iba ng pag coach niya this time compared sa okay? Ano yung mapapansin mo na ibang approach ng Brazilian coach na ito? Well, the thing is, when we do get international coaches, specifically for this one, well, not kite ni volleyball, no. Um, Meron kasing uh, extensive knowledge. Sa may experience siya mismo, he was part of the Brazilian national team who played for the Olympics. Mm -hmm. So, Olympian din tong si Coach, Ho Coach Jorge. No? So, maraming siyang na, nabibigay na knowledge dito sa mga batang players because Alas Pilipinas is a very young team. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Tapos, eight days lang ka mo ang training nila. As of yesterday. As of yesterday. Pero, na mm -hmm. buo. Na buo. Oo. So okay. may mga days prior na meron palang hindi pa nakakasama na, na players. Siguro yung mga iba na uh, galing pa sa pahinga, galing pa sa kung ano yung may iniinda. Mm -hmm. Top score sino sa ating squad this time? Wala pa. Hinahanap ko nga yung ano, eh, box mm -hmm. score kanina. Eh. Either way, magandang ano yan. Magandang... Uh, sign yan for Philippine Volleyball. Pero ito, maganda rin ang balita natin on Manila Bulletin. Filipino student graduate summa cum laude at Yale University with a perfect GPA or great point average 4.0 oh, ah, mm -hmm. ang tindi. Mukhang ito ay hindi masyadong mahilig sa mathematics, Denise. <laughs> uh, well, graduate siya ng Ateneo si High School. <laughs> mm -hmm. No? Tapos pagpasok niya sa Yale, well, computer science. Yes. At nag-start siya pumasok. Parang, parang kailan lang. No? Pumasok siya, ang kanyang freshman year ay nung pandemic. Mm -hmm. Ang unang mga klase siya is via Zoom. Isipin mo, naka, nakapasok ka sa Yale pero nag-zoom ka lang. Oo nga. Hmm. And it's saka yung the amount of focus that you have. Kasi syempre pag... Minsan, pag nasa Zoom, you're at home, mm -hmm. meron kang mga nakikita sa tabi-tabi mo, you easily get distracted. Mm -hmm. Pero no normal patterns, uh, Denise, ano, sa mga, yung mga nagiging valedictorian sa mga, uh, sa mga earlier level sila, nagiging consistent sila like this. Ano? Uh, at high school niya, siya rin yung valedictorian. Mm -hmm. At ngayon, computer science degree, perfect average, perfect score. Correct. At uh, of course, salaman natin yan kasi may yung uh, Facebook photographs ng kanyang uh, kamag-anak. Ano. Of course, alam natin ng Yale, ang isa sa mga pinaka-prestigious na universities. Yan. Hindi lang sa Amerika, kundi sa buong, buong mundo. mundo. Oo, oo. Ang pangalan nga pala niya ay si Dion Stefan Ong. <laughs> Hindi pa natin nabanggit. Mm -hmm. ano. But yes, he is a Bachelor of Science and Master of Science and Computer Science degree graduate. Suma cum laude. Ah, meron din siyang uh, Yale Science and Engineering Association Senior of Distinction Award. Oh, so, uh, binibigay yan sa mga 
seniors who demonstrate excellence in science, applied science, or engineering majors. Oh, oh. Mm -hmm. oh team captain din siya, International Collegiate Programming Contest, World Finals 2021. So, grabe talaga, kaya pinag-uusapan siya mm -hmm. because of his achievements. Pero isa pa pong Pinoy na pinag-uusapan. Teka lang, teka lang. Sabihin lang natin na, ang kanyang uh, expertise, mm. mapupunta sa stock market. <laughs> Oh, uh, Good for him. Mm -hmm. mm. Sana balang araw ang mga katulad din ni Dion ay mag-contribute din sa Pilip, di ba? Mm -hmm. sa, sana, sana lang naman. Mm. Ayan ang aabangan natin. No? Pero ito na nga yung isa pang uh, Pilipino na pinag-uusapan sa America on Politico.com. Kim Atienza's daughter, Eliana, cries about being homeless after joining anti-Israel rally in University of Pennsylvania. You pen. Okay. Uh, so, so itong si Eliana, she's a 19-year-old daughter of Kim Atienza na nag-aaral nga sa UPenn or University of Pennsylvania. Niratrat siya on U.S. conservative newspapers for using the word, quote-unquote, homeless to describe her situation. Mm. Ang kwento kasi ni Eliana rito is uh, nawalan daw ng access yung kanyang student ID and she lives in campus. So, dahil sumali siya dito sa anti-Israel rally. So now, she's homeless mm -hmm. now. So, ano ba, um, medyo ma masas ano, ah, mabibigat yung ginagamit na words ng iba? Uh -oh. Like yung to describe her, pawok? Pawork. Uh, pawok, pawok at paawa. Paawa. Uh -oh. yung, yung, yung sabi po ng ibang mga posts po. Uh -oh. no? Pero alam natin na yung mga gantong edad, <clears throat> oh, pwede mong tingnan sa dalawang bagay yan eh. Normally, at mukhang nag-work ang mga college protests. Kasi, di ba, kung hindi dahil yan, hindi maghihirit si Joe Biden at bibigyan ng deadline si Netanyahu na, mm -hmm. teka muna, nag, uh, unless uh, ayusin niyo yung approach niyo sa Gaza, hindi kami magpapadala ng patuloy ng mga weapons sa uh -oh. inyo. Mukhang nag-work yan. It's like the 60s all over again. Pero sa kabilang banda, ang mga rightists no, would say na, wala namang epekto yan eh. Kayo naman, pa, sumabay lang kayo. Well, you think this is the most important thing in your life? E la, six months ago, wala kayong kaalam-alam tungkol sa isyong yan. Mm -hmm. So, ganyan ang pananaw dyan. At lahat, uh, may masasabi tungkol sa mga ganito, hindi lang sa UP na ito, marami rin yes. campuses and universities. Sa Amerika, ang iba pa nga, nag-blockade pa ng mga kali. Mm -hmm. no? Yung iba, umaabot sa mga, yung police dispersals, And this is the nature of youthful activism kasi. No? So, balang araw din, itong si uh, Eliana. Eliana, sana hindi mawala yung kanyang ika nga eh, idealismo at sa pag-uwi niya sa Pilipinas ay magamit din yan. Yung sense of idealism na yan. Kasi alam natin na maraming mga bata na grabe energy habang estudyante pa lang but when they get to the real world, mm -hmm. ibang usapan. Oh, iba na kasi yung setup. Alam nila yan. Unlike this one, ito, iba, iba to. Iba rin to. Kakaibang story to on Reuters. Pope clears sainthood for Italian millennial known as God's influencer. Mm -hmm. <clears throat> God's in... Kailangan pa ba ng influencer ni God? Oo nga. Eh, sikat na sikat na to si God. So, um, the name of the teenager is Carlo Acutis. Namatay siya. He passed away mm -hmm. um, after battling leukemia in 2015. He was just 15 years old. Mm -hmm. At kilala nga siya bilang God's influencer. He grew up in Milan, although pinanganak siya sa, ano, no, sa London. And he took care of his parish website mm -hmm. and later of a Vatican-based academy. <clears throat> siya yung tinatawag na parang saint in sneakers mm -mm. kasi ang kanyang outfitan ay hindi di ba hindi usual actually hindi siya mukhang galing Milan <laughs> di ba pwede uh -oh. yun ano mo naka sneakers lang siya at ilang taon lang siya nung pumanaw siya 15 years my old my god 15 di ba yes oo mm, kadalasan ay gano'n na ba kalungkot si God na o baka kulang ang teenagers sa ta. Pero ito nga, uh, bibihira kasi yung uh, nagkakaroon tayo ng mga representatives of today's generation na ang computer skills ay bahagi namang pamumuhay natin ngayon oh. in spreading the faith. Ita exactly. Nga. So, ako, this was beatified in 2020 dahil sa isang milagro na was attributed to him. So, the attribution of a second miracle means 
he can now be elevated to St. Hod. Pero hindi pa po sinasabi ng Vatican kung kailan yan mangyayari. So yan yung isa pa sa ating aabangan.